Incidente sulla 19, sempre grave il caporal maggiore Nisseno. Il comitato di Gibilla Bib, invece di pagare le tasse, utilizzeremo i soldi per ripristinare le strade. Immigrazione e accoglienza, incontro dibattito del PD al centro Abate. Iannir riconfermato presidente regionale di Italia Nostra, più attenzione a Caltanissetta. Provvidenza Alesso, festeggiati i suoi 100 anni. Torneo regionale di Calcio Balilla, Caltanissetta, tra poco. Benvenuti ad una nuova edizione di TCS News. Incidente di ieri domenica sulla 19 sempre grave il caporal maggiore Nisseno. Sono sempre gravi le condizioni del 26enne Guido S, il primo caporal maggiore dell'esercito di Caltanissetta, precipitato domenica pomeriggio con la sua auto dal viadotto Milocca dell'A19 nei pressi dell'outlet Village di Agira. Il giovane militare di stanza a Catania dove era diretto e in coma farmacologico nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Caltanissetta, dove è ricoverato in condizioni critiche a causa dei politraumi riportati nel violento schianto contro il burrone. Un volo di quasi 20 metri dopo lo scontro, ancora in fase di ricostruzione da parte della postrada di Enna, guidata dal vicequestore aggiunto Felice Puzzo, con la Fiat Panda con a bordo una coppia di Priolo e i figli di 14, 8 e 9 anni, rimasti illesi. Guido S. subito dopo l'arrivo in elicottero al Sant'Elia è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico andato avanti fino a tarda notte. Attualmente è in terapia intensiva ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Intanto la notizia del tragico incidente ha fatto il giro della città in un battibaleno. Sono tantissime le persone che si sono strette attorno alla famiglia del primo caporal maggiore e c'è chi ha anche organizzato momenti di preghiera per Guido in attesa che le sue condizioni possano migliorare. Venduti a un gruppo di egiziani, uccisi e usati per la vendita degli organi. È la tremenda sorte dei migranti che non hanno il denaro necessario a pagare il viaggio verso le coste italiane. A raccontarlo è il primo pentito di una rete criminale che gestisce il traffico dei migranti. Mi è stato raccontato, ha detto agli investigatori della DDA di Palermo, che oggi hanno fermato 38 componenti dell'associazione criminale in un'operazione denominata Glauco 3, che le persone che non possono pagare gare vengono consegnate a degli egiziani che le uccidono per prelevarne gli organi e rivenderli in Egitto per una somma di 15 mila dollari. Gli egiziani vengono attrezzati per espiantare l'organo e trasportarlo in borse termiche. Il comitato di Gibilla Bib invece di pagare le tasse utilizzeremo i soldi per ripristinare le strade. Sentiamo l'avvocato Salvatore Pecoraro. L'avvocato Salvatore Pecoraro, presidente del consiglio direttivo del comitato di zona di Gibilla Bib, il signor Miraglia che fa parte pure del consiglio direttivo. Avete fatto una riunione, l'ennesima Gibilla Bib è sempre nella stessa situazione, non c'è acqua, le strade dissestate, le autobotti hanno difficoltà ad arrivare, eh, difficoltà anche per le automobili, per i residenti e eh, non solo, per le aziende agricole. Voi avete deciso non pagheremo più le tasse fino a quando la giunta non ci darà risposta. Tanto questa è stata la prima riunione del Consiglio Direttivo, del nuovo Consiglio Direttivo, l'ennesima riunione che parla dei nostri annosi problemi ovviamente. E noi non abbiamo deciso, noi abbiamo una proposta del Consiglio Direttivo che faremo a tutti gli abitanti in un'apposita assemblea che è quella che stufi di andare dietro alla burocrazia, agli amministratori che praticamente se ne strafregano della... E abbiamo pensato che i soldi che dovremmo versare come tasse comunali, per esempio, li mettiamo in un apposito conto corrente e quando arriveremo alla cifra, come hanno fatto quelli di Prestiani, la strada ce la facciamo noi, visto che con Campisi ancora ancora c'era nel piano triennale delle opere pubbliche da fare. Adesso siamo spariti anche dal piano triennale. Considerate che quella nostra è una zona archeologica che andrebbe valorizzata e ci sono i pullman che arrivano, arrivano a metà della via Gibilabib, 
cioè in, quando c'è la biforcazione con gli uculia e si fermano lì perché non possono andare avanti non possono andare a visitare una zona archeologica insomma mi pare piuttosto vergognoso e quindi noi abbiamo pensato a questa forma di disobbedienza tributaria che deve essere ratificata comunque dall'assemblea dei residenti per quanto riguarda l'acqua è anni che vi promettono anche le precedenti amministrazioni che avrebbero fatto qualcosa con Caltacqua per farvi arrivare l'acqua Caltacqua che noi, eh, con il quale abbiamo cercato di instaurare dei discorsi ma forse l'unica cosa che capiscano è quella della carta bollata e quindi delle denunce non vorremmo essere costretti ancora una volta a ricorrere a questo sistema per dire ma scusate la condotta è finita che cosa ci aspettate a fare il collaudo? Ce la dovevano dare entro maggio, ci disse all'inizio. Ora è finito anche giugno, siamo a luglio e ancora questo collaudo non viene fatto. E ancora siamo costretti a rifornirci con le autobotti private, perché Caltaco questo servizio l'ha sospeso. Ma... Quindi le pagate voi le autobotti? Certo che le paghiamo noi, abbiamo sempre pagato l'acqua che abbiamo consumato. Una volta c'era il sindaco, l'amministrazione comunale che dava un contributo, alla, uh, alla fornitura che faceva Caltacqua con le autobotti dategli dal comune. Adesso queste autobotti sono sparite, non ci sono più. Quanti siete i residenti in tutto? Ma ci sono 800 famiglie residenti praticamente in 12 contrade e quindi è una zona piuttosto vasta. Ma d'estate vengono tutti stagionali e quindi si raddoppia la popolazione, quindi vi lascio immaginare i disagi. Tra l'altro un altro è quello della metanizzazione, cioè in questo stiamo facendo un incontro adesso con la ditta che dovrebbe fare i lavori, se riusciamo a trovare un accordo perché anche in questo caso non abbiamo nulla da sperare da questa amministrazione perché non si capisce di che cosa si stia occupando. Immigrazione e accoglienza, incontro dibattito del PD al centro Abate. Il circolo centro storico del Partito Democratico di Caltanissetta ha organizzato un incontro dibattito dal titolo Immigrazione e accoglienza tra risorsa del territorio e sicurezza pubblica che si è svolto al centro culturale polivalente Michele Abate. L'incontro ha visto intervenire rappresentanti dei migranti, delle associazioni e delle istituzioni e ha costituito un'importante occasione di approfondimento di un fenomeno epocale che coinvolge non solo milioni di persone in fuga da guerra e miseria, ma interessa anche i territori, la società e la politica chiamata a dare risposte virtuose e propositive. Il significato del pace, quello che io volevo dire prima, è che eh, purtroppo in questo momento nel mondo ci sono le guerre e noi dobbiamo andare lì a creare veramente il pace. Non dobbiamo andare a distruggere questi paesi. Quando noi bombardiamo un paese nessuno dice che ho bombardato un terrorista perché lì ci sono migliaia di bambini, i medici, gli insegnanti, gli studenti che vanno ammazzati con questo e noi non, non possiamo continuare in questa maniera a andare a nome del pace a distruggere il paese. Se vogliamo veramente creare un pace dobbiamo andare in modo costruttivo a creare il vero pace come Avevo già detto prima, seguendo l'esempio di eh, Papa Giovanni Paolo II. La giornata di oggi è un altro tassello che si aggiunge al lavoro che stiamo svolgendo al circolo centro storico del Partito Democratico a Caltanissetta. Eh, il tema è sui migranti, integrazione, eh, rapporto equilibrio con la città e con gli abitanti in cui, in cui vivono. Il tema migranti molto spesso se ne fa un uso e un abuso di una parola perché bisogna, bisogna riflettere su cosa c'è dietro, su quello, su quello che vivono i migranti, su quello che passano e su quello che subiscono nel, nell'arrivare nei, nei nostri posti scappando da guerre, fame, sopraffazione e carestie. E, e devo dire è molto importante, la Sicilia sta dando atto di grande, grande umanità come terra che fu di migranti, i nostri nonni furono migranti, sappiamo che significa cos'è accoglienza, eh, umanità e solidarietà e sicuramente la Sicilia sta dando un grandissimo esempio a tutta l'Europa che in questo momento sta alzando muri e barriere aumentando e, 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 e 
e mandando avanti focolai nazionalistici che sicuramente non porterà niente di buono, lo abbiamo visto anche con l'uscita da, dell'Inghilterra dall'Unione Europea, sicuramente non è, non è un buon segnale. Io sono fiero della mia terra, la Sicilia che ancora riesce ad ospitare, essendo terra di, di, di frontiera, pur attraversando grandi problemi, grandi problemi economici, di disoccupazione, problemi eh, strutturali che l'Unione Europea sicuramente dovrebbe farsi carico. E contemporaneamente abbiamo chiesto anche all'Europa di investire in Africa per creare lì le condizioni per interrompere il flusso migratorio. Quest'ultima proposta è stata finalmente accolta, sono arrivati i primi 500 milioni di investimento europeo in Africa, peraltro l'Italia è già intervenuta con i propri soldi e con l'aiuto dell'ONU in Niger, costituendo i primi campi di accoglienza che servono proprio a filtrare coloro che dal continente subsahariano vogliono arrivare da noi e già qualche migliaio di persone è stato fermato, si sono aiutati, si sono ricondotti magari laddove si poteva nei loro paesi, comunque non tutti sono arrivati fino alla Libia per arrivare da noi. Quello che non ha funzionato per adesso è la ricollocazione dei richiedenti asilo in altri paesi europei, eh, è un lavoro purtroppo che segna la difficoltà di questa Europa politica a procedere. Eh, detto questo, noi non vogliamo e non crediamo che questo tema debba essere sfruttato demagogicamente tra forze politiche, penso all'azione politica di una parte del centro-destra, in particolare della Lega Nord, che vogliono tradurre tutti i problemi dell'Italia, di sicurezza, di, di, di economia, di lavoro, di povertà, eh, facendone corrispondere la causa eh, al fenomeno delle immigrazioni. Il tema dell'immigrazione va risolto, bisogna risolverne le cause alla radice in un panorama mondiale di emigrazione, di milioni di persone, ma l'Italia può fare la sua parte, può convincere l'Europa a fare la sua parte e per quello che riguarda il nostro Paese noi stiamo cercando di fare tutto ciò che è possibile per accogliere coloro che hanno diritto e per respingere coloro che non lo hanno il diritto. Di queste ore è la firma del nostro Paese di un accordo per il rimpatrio in Pakistan. Proprio oggi abbiamo visitato qui a Caltanissetta il CIE e il CASA dove la gran parte della popolazione straniera è fatta da pakistani e questa firma di accordo ci dice che oltre ai numerosi rimpatri, sta parlando il responsabile della questione, di Caltanissetta che ci ha detto il numero dei rimpatri effettuati in Tunisia negli ultimi 12 mesi, 1500, o in Egitto, non so qualche altro centinaio, ma se finalmente potremo rimpatriare anche come sarà i pakistani, noi che stiamo facendo quello che si deve fare, identificare le persone, capire chi può richiedere asilo e rimpatriare quelle che non lo possono chiedere, avremmo fatto quello che si chiede a uno Stato democratico. Lo vogliamo fare ancora meglio, lo vogliamo fare con l'Europa, ma non lasceremo questo problema senza soluzione. Leandro Iannini, confermato presidente regionale d'Italia Nostra, più attenzione a Caltanissetta, l'intervista. Leandro Ianni, confermato per la quarta volta Presidente regionale di Italia Nostra. Ovviamente un incarico importante, una bella soddisfazione, ma parliamo di Caltanissetta. È stato tenuto anche un convegno per dire che i beni di Caltanissetta si stanno perdendo. In che senso? Sì, avete colto il senso di questa riunione di Consiglio regionale proprio a Caltanissetta, a Palazzo Moncada, nel centro storico della città. Io credo che sia un momento difficile per Caltanissetta eh, perché ci sono difficoltà di tipo politico amministrativo e rilevanti e mh, certi temi come il centro storico ma non solo questo insomma le questioni sociali vanno poste e vanno affrontate da tutti compresi i cittadini come noi abbiamo detto insomma tutti devono partecipare alla cosa pubblica chi ha la responsabilità diretta delle istituzioni, del mondo politico, ma anche i cittadini. E io personalmente mi impegnerò ancora di più rispetto al passato, anche perché adesso ho avuto il trasferimento, posso dire, per quanto riguarda il mio lavoro di docente a Caltanissetta, e quindi avrò più tempo, più, più energia da dedicare a questa città, che è diciamo, una città che ha bisogno proprio di cura, di amore e di intelligenza. A parte il centro storico, cosa dovrebbe essere valorizzato a Caltanissetta? Ma tutto si lega, sicuramente il centro storico è un aspetto, ma poi ci sono le cosiddette periferie, la, la qualità del vivere. Io ricordo ancora una volta che questa città non è stata capace di realizzare un parco urbano. 
la questione del parco di Sant'Anna con l'antenna è una questione in corso, noi ci stiamo impegnando assieme a un comitato cittadino per la salvaguardia di questo sito, ho avuto rassicurazioni da parte dell'assessore Falci per quanto riguarda i vincoli paesaggistici e urbanistici, però ci fidiamo poco perché come ho detto altre volte questa città non perde la sua attitudine alla speculazione insomma. Provvidenza Alesso festeggia i suoi 100 anni. Ogni mese la struttura della Casa Albergo per Anziani in Mazzone festeggia tutti gli anziani che nel corso del mese compiono gli anni, raggruppati in un'unica festa. Questo mese però è speciale perché il primo luglio compie 100 anni una nostra ospite, la signorina Provvidenza Alesso e lo compie il compleanno nello stesso giorno di un'altra sorella che è Ida che appunto compie 96 anni, è una famiglia longeva perché esiste tra di loro anche un'altra sorella di 98 anni. È un fatto molto simpatico, specialmente perché la signorina Ida era molto conosciuta in città perché fu una delle prime commercialiste, o meglio anche come consulente del lavoro della città. È una bella occasione per tenere su anche il morale di tutti gli anziani i quali attendono questo giorno per rallegrarsi con tutti i volontari a cominciare dai musicisti che ogni mese sacrificano il loro tempo per allietare questi momenti e poi anche tutto il personale, i familiari eh, che si occupano dei nostri anziani ospiti un momento lieto e particolarmente quello di oggi, primo luglio perché festeggiamo i cento anni di provvidenza Alesso Torneo regionale di calcio balilla a Caltanissetta. Tre tappe regionali di calcio balilla per accedere al campionato nazionale. Una delle tre tappe si è svolta a Caltanissetta. Salve, sono Adriano Monastra, vengo da Leonforte, sono un giocatore di calcio balilla e sono il rappresentante del comitato siciliano. Come potete ben vedere in Sicilia ci sono molti giocatori, eh, per lo più con alti livelli e oggi dimostreremo una che faremo tre tappe regionali per andare a fare il campionato italiano di calcio balilla dove ci sarà tutta l'Italia che rappresenterà i propri campioni. Noi qui abbiamo alcuni campioni come Gatto, Moscuzza e anche Monastra che si sfideranno per ottenere il maggior numero dei punti per arrivare alla classifica finale del Best National Tour che rappresenterà il miglior giocatore di tutta l'Italia. Sì, salve, sono Francesco Moscuzzi, il presidente del Siracusa Calcio Balilla. Oggi siamo in tanti e numerosi per divertirci in questa giornata di sport. Oggi ci sono tanti professionisti, i migliori della Sicilia e sarà dura vincere questo torneo. E oggi spero proprio di, di cercare di fare al meglio perché comunque è veramente dura oggi. La, praticamente la mia passione è nata, ero piccolissimo e fin dal primo giorno ho visto il calcetto come, come una cosa bella, come, come una bella passione, praticamente un bello sport, un bel sport, una grande cosa di vita anche pure. La giornata è meravigliosa, e intanto ringrazio a tutti gli intervenuti. E da tutte le parti della Sicilia, tutti gli amici che eh, il calcio balilla a noi ci serve sempre per socializzare e, e, e poi nel frattempo fare delle, delle, degli eventi, perché, delle manifestazioni. Io sono un vecchio veterano del calcio balilla, è giusto che lo dico, la federazione italiana calcio balilla a Caltanissetta l'ho portata io. Negli, negli anni 2010-2001, degli anni 2000, 2001, dove tra l'altro nel 2001 Abbiamo fatto il primo posto a Jesolo oh, e, e si sono vinti dei grossi premi. Ne sono fiero perché ora io, essendo veterano, sono felice e fiero di vedere eh, molti giovani eh, in evoluzione, anche perché facciamo pure de della scuola del calcio parile e quindi eh, l'alunno supera il maestro. E ne sono sempre fiero. Tutti gli amici mi stanno tutti vicino, nonostante ciò io ho avuto così dei passaggi della vita un pochino burrascosi, però ora ringraziando a Dio sono sempre qua, eh, presente alla federazione. Quindi sono qui per divertirmi con un amico di vecchia data con chi mi fa tanto piacere rincontrare, dopo tanti anni e dopo... E... 
ci proviamo a riprendere un po', a rimuovere un po' le braccia. E anche per oggi abbiamo concluso, grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima edizione.